வெல்கம் டு டெய்லரிங் தமிழ் சேனல் நம்மளோட சேனல் பேரில் ஒரு சின்ன மாறுதல் டெய்லரிங் கூட தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் சொல்லிக்கிறேன் வாங்க இந்த ஆஃப் பேண்டோட கட்டிங்கை பற்றி கட்டிங் மட்டும் தெளிவுபடுத்துங்க தெளிவுபடுத்துங்கன்னு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது அதுக்குண்டானதில் வந்து துணி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு சாரி ஓகே புதுசாக பார்க்குறவங்க தமிழ் டெய்லரிங் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மற்ற யூடியூப் சேனல் போல் பத்தோட பதினொன்றா இல்லாமல் என்னுடைய மொத்த அனுபவங்களையும் பேரட்டி உங்களுக்கு நான் தொகுத்து தந்திருக்கேன் புரியலைன்னா கமெண்ட்ஸ் வாயிலாக தெரிவிங்க உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் ஆனால் நம்மளுடைய டெய்லரிங் தமிழ் அங்கத்தில் நீங்கள் நிச்சயமாக உறுப்பினர் இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க அளவுகளை பார்க்கலாம் பதிமூணு இன்ச்சு இறக்கம் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இடுப்பு இருபத்தஞ்சு இன்ச்சு பட்டக்ஸ் லுக்ஸ் இந்த மூணு அளவுகளை தான் நம்ம பேஸாக எடுத்து நம்ம ப பண்ணுறோம் இது அடிப்படை வந்து இருபத்தஞ்சு இன்ச்சு பேட்டக் சோஸுங்கிறது நம்ம முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒன்று இது வந்து பர்ஃபெக்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரௌசர் ஃபிட்டிங் கரெக்டாக வரும் சரி அடுத்தது துணி மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலங்க இது கரை இது வரைக்கும் அகல இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கரையில் ஒரு நாலு இன்ச் அகலத்தில் நம்ம பெல்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக மார்க் போட்டோம் இது வந்து தோட்டல் ஊஸ் கம்மியாக வர்றதுனால இந்த கரை பெட்டில் இருக்கக்கூடிய நாலு இன்ச் எடுத்து முதலையே நம்ம எடுத்துட்டோம் பெரிய பசங்களுக்காக இருந்ததுன்னா இந்த கரையில் ரெண்டு இன்ச் மட்டும் எடுத்துகிட்டு பெல்ட்டுக்கு உண்டானது மட்டும் இன்னர் எடுத்துகிட்டு அல்லது பாக்கெட் சைடுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இது சின்ன பையங்கிறதுனால நம்ம முதல்லையே இந்த பெட்டை எடுத்துட்டோம் நீங்கள் துணிகளை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் அளவுகளை வச்சு நான் இதை அடிப்படையை சொல்லிட்டேன் நீங்கள் அளவுகளை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க நாலு இன்ச் அகலத்துக்கு பெல்ட் எடுத்துட்டோம் அடுத்தது இங்கே ஒரு நேராக போடு போடுறோம் அதுக்கடுத்தது இந்த பதிமூணு இன்ச்சில் பெல்ட்டுக்கு ஒன்றரை இன்ச் அகலம் இந்த இடத்துல வரும் அதில் பிடிக்கிறக்கு ஒரு அரேஞ்ச் போனாலும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு கணக்கு பண்ணிக்கணும் அதில் இதெல்லாம் வேண்டாம் இந்த பதிமூணு இன்ச்சு இறக்கத்தில் ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை இன்ச்சு பெல்ட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சு பெல்ட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு இன்ச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கும் குறைவாக பண்ணால் போதும் அரேஞ்ச் மட்டும் மைனஸ் பண்ணால் போதும் கோடு வரைஞ்சிட்டு வர்றேன் இப்போ பன்னெண்டு இன்ச் பன்னெண்டு இன்ச் அளவில் நான் அதை இறக்கத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்திங்களா ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேலே ஒன்றரை இன்ச்சு பெல்ட்டு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கீழே ரெண்டு இன்ச் அகலத்துக்கு இந்த கோடு போட்டோம் டவருக்கு உண்டான கோடு இது மேலேருந்து ஏழு இன்ச்சுக்கு ஓகே இதுலேருந்து ஏழு இன்ச்சுக்கு அக்குள் இருக்கிறதுக்கு இதை நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு இன்ச்சு வச்சதுக்கப்புறம் இந்த இருபத்தஞ்சு இன்ச்சு பட்டக்ஸ் லூஸ் இருக்குதுங்களே அதை நாலாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் நாலாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச்சு வச்சுக்கணும் பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ஆறே கால் ஆறே கால் ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச்சு ஆறே முக்கால் இன்ச் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல வைக்கணும் பாருங்க இந்த ஆறே முக்கால் ஆறே கால் இன்ச்சு பட்டக்ஸ் லூஸு இருபத்தஞ்சி நாலாக டிவைட் பண்ணால் ஆறே கால் வருது அதில் அரேஞ்சு ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டேன் இந்த மார்க்லேருந்து மூன்று இன்ச்சு லூஸ் வைக்கணும் மூன்று இன்ச்சு நம்ம இங்கே மார்க் போட்டுக்கணும் 
இந்த மார்க் போட்டதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் உள்ள நம்ம இந்த மக்கள் வரதுக்காக தள்ளி வச்சுக்கோங்க மொத்தம் பத்தரை இன்ச்சு டிஃப்ரென்ஸ் வருது சேம் பத்தரை இன்ச் அளவுக்கு இங்கே மேலே நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு இன்ச்சை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இது பத்தரை இன்ச்சு கீழேயும் அதே அளவுக்கு நம்ம மே மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு இன்ச் மைனஸ் பண்ணி உள்ளே வரைஞ்சிக்கணும் சேம் இங்கேயும் பத்திரம் ஓகே இப்போது நம்ம மார்க் போட்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம நேர் நேர் கோடு போட்டுக்கலாம் முதல்ல அக்கொள்ளுதே வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் நேர் இந்த ரெண்டு இன்ச்சு அகலத்துக்கு நம்ம இங்கே கோடு போட்டோம் அப்புறம் இது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கோடு போட்டுக்கங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே கோடு போட்டு இந்த ஒரு இன்ச்சை நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இந்த கிராஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இதுக்கு இடுப்பு இருபத்தி ரெண்டுங்கிறத எழுதிக்கோங்க கத்திரி ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க முனையில் இந்த அளவு டிஸ்டன்ஸில் தான் போகணும் ரொம்ப தூரம் விரிக்கக்கூடாது ஷேப் அவுட் ஆகிரும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம வெட்டணும் இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே கையை திருப்பிக்கணும் கத்திரியை ஒருபோதும் படுக்க வைக்கக்கூடாது கிராஸாக வெட்டிக்கிறோம் இதே இங்கே கிராஸாக வெட்டிக்கிறோம் வெட்டிட்டு இந்த பெல்ட் பகுதியை நம்ம தனியாக வெட்டி எடுத்துக்கிறோம் வெட்டிட்டோம் இதையும் நம்ம மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிக்கிறோம் பாசலாக இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிட்டு இந்த பகுதியை இப்படி நேராக மடிச்சுக்குவேன் ஓகே இந்த பகுதியை நல்லா மடிச்சுட்டு இந்த சென்டர் ஜக்காவை போட்டுக்கங்க இந்த இடத்துல தான் ஃப்ளீட் வரணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல சும்மா லைட்டாக தட்டி விட்டுங்க இந்த அளவுக்கு பெட் இருந்தால் போதும் ஓகே நம்ம இதே பிரிண்ட் வச்சுட்டோம் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இடுப்புக்கு அஞ்சரை 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 வரணும் ப்ளஸ் ரெண்டு பக்கம் ஆறு ஆறை ஒன்று ஆறு ஆறு இன்ச்சு ப்ளஸ் போக நம்மளுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு வந்துருக்குது இந்த இடத்துல ரெண்டு இன்ச்சில் ஒரு இன்ச்சு இது ஒரு இன்ச்சுக்கு ஃப்ளீட் வச்சுட்டு ரெண்டு மொத்தம் ரெண்டு இன்ச் இருக்கு இதில் ஒரு இன்ச்சு இதில் வைக்கிறோம் இந்த ஒன் இன்ச்சு கேப் எடுத்து தள்ளி ஒரு இன்ச்சு கேப் தள்ளி வச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு இன்ச்சு இங்கே வைக்கிறோம் ஆக மொத்தம் இதில் ஒரு இன்ச்சு இதில் ஒரு ஒரு இன்ச்சு மொத்தம் ரெண்டு இன்ச்சை நம்ம இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் பண்ணிட்டோம் ஜக்கா போட்டுக்கங்க ஓகே அதே மாதிரியே பாக்கெட் ஓப்பன் இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச்சு இறக்குறோம் சின்ன பையங்கிறதுனால ஒரு நாலே முக்கால் இன்ச் ஓப்பன் இருந்தால் போதும் இது பாக்கெட்டுக்கு வெட்டிட்டோம் அடுத்து இந்த இடத்துல ஜிப்பு பகுதிக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சுக்கு மேலே எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு இது இதுதான் அளவுங்கிறது இல்லை இந்த ரவுண்ட் ஷேப் எந்த இடத்துல 
நம்ம ஜக்கா போடுறோம் ஓகே இதை நம்ம ஃப்ரண்ட் பேட்டர்ன் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது பேக் பேட்டர்ன் பாருங்கள் இதை எடுத்து இந்த வாங்கல வெட்டணும் இதை அப்படி நம்ம இங்கே திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டுட்டு இதை எடுத்து நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக வரணும் ஓகே பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு ஓகே எந்த வாகனம் வேணுமோ அந்த குறைஞ்சாச்சு ஓகே மேலே ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு இந்த அளவு கிராஸ் வேணும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இன்ச்சு கிராஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல மார்க் போட்டுக்கோங்க பட்டக்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தோம் இருபத்தி அஞ்சு இன்ச்சு பார்த்தோம் இந்த பட்டக்ஸ் லூஸை அப்படியே இங்கே வை பண்ணன்றேன் நாலாக டிவைட் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி நாலாக டிவைட் பண்ணால் ஆறேகால் வருது ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு சேர்த்தி ஆறே முக்கால் அப்படிங்கிற அளவை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க சேம் அதே அளவை ஆறே முக்காலை இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த கோடை நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோடையும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு இதை தூக்கிட்டு இந்த கோடும் இந்த கோடையும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து யூ ஷேப் வரணும் யூ ஷேப் பண்ணிட்டு இது இதோட அகலம் ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த துணியை எக்ஸ்ட்ரா வர்றதுக்காக அந்த ஒன்றரை இன்ச் அகலத்தை அப்படியே நம்ம இங்கே வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வச்சிங்கன்னா போதும் இது வந்து எது எதுக்கு எது எது போகுது எவ்வளோ பேர் எக்ஸஸ் தான் வருது அதெல்லாம் நாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு முடிவு வந்ததுக்க முடிவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இதில் ரெண்டு இன்ச்சு வச்சா போதும் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாலே போதும் பாருங்கள் இதைய நம்ம இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறோம் வச்சும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதைய கிராஸ் கொஸ்டினில் வெட்டுறோம் இதைய இந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு யூஸே பண்ணுறோம் யூஸே பண்ணிவிட்டு இதை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு வெட்டி எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல கேட்டால் போட்டுக்கங்க சைடை இது என்ன ஷேப் இருக்கோ அதே ஷேப்புக்கு வெட்டிக்கிங்க ஓகே அப்புறம் பேக் டாட் பிடிக்கிறதுக்காக இதைய இதில் பகுதி வச்சிங்கன்னா போதும் இதில் பகுதி வச்சு ஒரு ஜக்கா போட்டுக்கேன் ஜக்கா போட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேற்கொண்டு வந்து இது தான் ப்ராப்பரான ஆஃப் பேண்ட்டோட கட்டிங்க இந்த இடத்துல நம்ம பெல்ட்டு ஒட்டிக்கணும் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் கரெக்டாக வந்துடும் பெல்ட்டோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஆறு இன்ச்சு வைக்கணும் கடைசிக்கு அஞ்சே முக்காலாவது வைக்கணும் அஞ்சே முக்கால் வச்சுட்டு பதினொன்று வரணும் இருபத்தி ரெண்டு இது கொஞ்சம் ஜாயின் போட வேண்டியிருக்கு உள் பக்கம் நம்ம அதைய பின்னாடி பர்ஃபெக்டாக வரும் ஓகே பதினொன்று வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருது இந்த இடத்துல எக்ஸஸாக ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல ஜாயின் போட்டு பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு துணி பற்றாக்குறையாக இருந்தது இருந்தாலும் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இதை எடுத்து நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இந்த பதிமூணு இன்ச்சு இறக்கத்துக்கு 
பதிமூணு இன்ச்சு இறக்கத்துக்கு எத்தனை இன்ச்சு நம்ம எத்தனை மீட்டர் துணி வாங்கிட்டு வர சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கங்க பதிமூணு இன்ச்சு இறக்க அப்படியே வச்சுக்கங்க ரெண்டு இன்ச்சு எக்ஸஸாக அந்த உடலுக்கு பார்த்திங்க பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நாற்பது பாயிண்ட் தேவைப்படும் ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சேர்த்தியை சொல்லிடுங்க நாற்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கணக்கு பண்ணி சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இதோட துணி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் வரல கொஞ்சம் நாற்பத்தஞ்சு அல்லது ஐம்பது ரூபா அரை மீட்டராகவே எடுத்துக்க சொல்லிடலாம் அரை மீட்டர் துணி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்திருக்கும் ஆனால் இது கம்மியாக இருக்குது துணி இது மிச்சமான பட்டு இருந்தாலும் கஸ்டமருக்கு ஏன் துணி வேஸ்ட் பண்ணுவாங்கிறதுக்காக இன்னொரு தௌசண்ட் நாம் தைச்சு கொடுத்துட்டோம் தைக்க போகிறோம் தைச்சு கொடுத்தா நம்மளுக்கு நல்ல பேர் இருக்குது அப்படி அவ்வளோதான் ஓகே இதைய எப்படி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது வந்து பெல்ட் ஒட்டருக்கு வச்சுக்கலாங்க இது வந்து நம்ம ஜிப்பு பகுதிக்கு ஜிப்பு பகுதிக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதத்தில் வெட்டிட்டு இந்த ஷேப்புக்கு இது வந்து சிப்பு மேல் பட்டிக்கு இது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிட்டு ஒரு இந்த வித் கிராஸ்ல நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இதுல பாருங்க ஒரு மூணு இன்ச் அக மூணே கால் இன்ச் அகலம் கீழே வந்து ரெண்டு இன்ச் மூணே கால் இன்ச் கிராஸ்ல வருது இது வந்து ஜிப்பு வச்சு இப்படி வச்சு இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே ஜிப்பை வச்சு பதிச்சுட்டு பீஸில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மேல் பக்கத்தில் வருது ஜிப்பு ஓப்பன் பண்ணுறதுலாம் இது இவர் கட்டிங்க இது பெல்ட்டுக்கு இது நம்ம இந்த பெட்டுகளெல்லாம் வச்சு பாக்கெட்டுக்கு நாலு தட்டு எடுத்துக்கலாம் லூப்புக்கு இதிலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ட்ரௌசர் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டெய்லரிங் தமிழ் சேனலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ